শুভদুপুর আমন্ত্রণ ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতি সবশেষ সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি হোসাইন শাহাদাত রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর একটায় প্রচারিত হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান গোটা আয়োজনে দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ছাড়াও থাকছে খবরের বিশ্লেষণ এছাড়াও শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের আপডেট সহ জানাবো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হালচাল বাংলাদেশের ভৌগোলিক নির্দেশক বা জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়ে তৎপর হতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই নির্দেশনা দেন তিনি এর আগে টাঙ্গাইল শাড়ি গোপালগঞ্জের রসগোল্লা নরসিংদের অমৃত সাগর কলা এই তিন পণ্যের জিআই সনদ প্রধানমন্ত্রী হাতে তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী বাংলাদেশের টাঙ্গাইল শাড়িকে ভারত তাদের নিজস্ব ভৌগোলিক নির্দেশক জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় নানা মহলে শুরু হয় আলোচনা সমালোচনা এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে সিপিডি বলে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে টাঙ্গাইল শাড়িকে নিজেদের জিআই পণ্য বলছে ভারত শেষ পর্যন্ত এই ঐতিহ্যবাহী শাড়িকে জিআই পণ্য হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিল্প মন্ত্রণালয় রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অনির্ধারিত আলোচনায় উঠে আসে বিষয়টি বৈঠকের শুরুতেই টাঙ্গাইলের শাড়ি গোপালগঞ্জের রসগোল্লা এবং নরসিংদির অমৃত সাগর কলা এই তিন পণ্যের জিআই সনদ প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী এ সময় দেশের সব জিআই পণ্য দ্রুত পেটেন্ট করার নির্দেশ দেন শেখ হাসিনা সচিবালয় এ বিষয়ে সংবাদ ব্রিফিং করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন এদিকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচনের বিধান রেখে স্থানীয় সরকার আইন সংশোধনের চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এই সময় আগে ছিল একশো দিন শপথের পর পনেরো কার্য দিবসের মধ্যে করতে হবে প্রথম বৈঠক কর্পোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার একশো আশি দিনের মধ্যে নির্বাচনটা করতে হবে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনটা করতে হবে শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ইলেকশনটা করতে হবে এরপরও নতুন যে নির্বাচিত মেয়াররা এসে শপথ নেওয়ার পরে তারা পনেরো দিনের মধ্যে কর্পোরেশন সভা আহ্বান করবে এবং যেদিন কর্পোরেশন সভা আহ্বান করে সেদিনই আগেরটা বিলুপ্ত হবে এটা কার্যকর এছাড়া পঁচাত্তর হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন লাখ টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা দিয়ে গ্রাম আদালত সংশোধন আইনের খসড়ায় চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা নতুন আইনে সেটি তিন লক্ষ টাকা করা হয়েছে সামাজিক আসমিন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক আপনারা জানেন যে গত দুই বছর ধরে দেশে ডলার সংকট চলছে এবং সেই ডলার সংকট আসলে এখন পর্যন্ত নানা উদ্যোগ নিয়ে সমাধান করা যায়নি যদিও আমদানি কিছুটা কমিয়ে রেস্ট্রিক্ট করে সেক্ষেত্রে ডলারের সরবরাহ যাতে কমে না যায় সেই জায়গাটাতে কিছুটা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিন্তু রপ্তানি সেভাবে গত কয়েক এক বছরে রপ্তানি সেভাবে বাড়ছে না রেমিটেন্সের প্রবাহ আসলে যেভাবে বাড়ার কথা সেভাবে বাড়ছে না এরই মধ্যে আসলে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ডলার এবং টাকার মধ্যে একটি অদল বদল বা সোয়াপ পদ্ধতি চালু করা যায় কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সেই বিষয়ে একটি নীতিমালাও তৈরি হচ্ছে এটি আসলে কিভাবে কাজ করবে এটি কতটা কিভাবে করা হবে এবং কতটা কাজ করবে এই বিষয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর আহসান এইচ মনসুর জনাব মনসুর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে জি আপনার আপনাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনি সম্ভবত মিউট করা আছেন কিনা একটু যদি চেক করে দেখেন জি জি শুনতে পাচ্ছি জি শুনতে পাচ্ছি জি শুনতে পাচ্ছি এখন শুনতে পাচ্ছি জি ডক্টর মনসুর আপনাকে যেটি জানতে চাই যে এই যে ডলার সংকটের তো আমরা আসলে ভালো কোনো সমাধান এখন পর্যন্ত আসলে পাইনি এর মধ্যে যেটি টাকা এবং ডলারের যে অদল বদল করা হবে ব্যাংকগুলোর সাথে এটি আসলে কেন করা হচ্ছে এটি আসলে কিভাবে কাজ করবে একটু যদি পদ্ধতিটা আপনি একটু বিস্তারিত বলেন চালু আছে আমাদের মতো দেশগুলোতে অনেকদিন ধরেই বা প্রধানত এটা কার্যকর হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে যেমন ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে বা জাপানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সহকারমেন্টে যেতে পারে যার মাধ্যমে এক দেশ আরেক দেশকে একটা সহায়তা দিতে পারে আন্ডার দ্য সোয়াপ অ্যারেঞ্জমেন্ট যে প্রয়োজন মোতাবেক এটা এটা যেমন ভারতের সাথে কিন্তু জাপানের একটা সোয়াপ অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তো এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে এটা এটা বহুদিন ধরে চলে আসছে এবং আন্তর্জাতিক মানে খ্যাতি সম্পন্ন সেন্ট্রাল ব্যাংক যেগুলো উন্নত দেশে তারাও কিন্তু এটা করে থাকে 
আর যেটা এখানে হয়তো বলা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে সেটা আমরা কিন্তু কোনো বিদেশি কারোর সাথে সোয়াপ অ্যারেঞ্জমেন্টে এখনো যেতে পারি নাই এটা আমি মনে করি যে আমাদের একটা ব্যর্থতা দু নম্বর যেটা হচ্ছে যেটা কথা আলোচনা আসছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডোমেস্টিক ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ যে ব্যাংকগুলো আছে তাদের সাথে একটা সোয়াপ অ্যারেঞ্জিং যাওয়া এটা বেসিক্যালি এটা আমাদের নতুন কোনো ফরেন এক্সচেঞ্জ আমাদের বাংলাদেশে আনবে না এটা সেন্ট্রাল ব্যাংক যখন তার আইএমএফ রিজার্ভ টার্গেট মিট করার জন্য দরকার হবে তখন তারা এটাকে ব্যবহার করতে পারবে অর্থাৎ ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে সোয়াপের আন্ডারে বা সোয়াপের নামে তারা এই টাকাটা নিয়ে নিতে পারবে এবং নিয়ে এটাকে আমাদের রিজার্ভ হিসেবে দেখাতে পারবে সাময়িকভাবে তো এটা খুব একটা কার্যকর কিছু পরিবর্তন ফান্ডামেন্টাল কোনো পরিবর্তন হতে আনবে আমাদেরকে আলটিমেটলি ওই ফান্ডামেন্টাল ইস্যুতে যেতে হবে অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি বাড়াতে হবে এভিডেন্স বাড়াতে হবে আমাদের আমদানিকে সংযুক্ত পর্যায়ে রাখতে হবে এবং আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টকে ম্যানেজ করতে হবে বিদেশ থেকে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্লোটাকে আবার জেনারেট করতে হবে সেই জন্য আমাদের ইকোনমিক আউটলুকটাকে ইম্প্রুভ করতে হবে অর্থাৎ আমাদের যে বর্তমানে যে ধরনের ডাউনগ্রেডিং হয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক আউটলুকের বা বড় বড় এস এন পি বা এদের কাছ থেকে সেটাকে আবার যদি আমরা একটু আপগ্রেড করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ওই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট ফ্লোটাকে আবার রেস্টোর করতে পারবে সেটা আমাদের ফান্ডামেন্টালি আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টকে এবং রিজার্ভ পজিশনকে ইম্প্রুভ করবে জি কিন্তু যে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকগুলোর সাথে যে সোয়াপের কথা বলা হচ্ছে সেটি আসলে কিভাবে হবে মানে যেই দামে এখন ডলার সরকারি যে দামে ডলার বিক্রি করছে বা যেই দামটা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই দামে কি আসলে টাকা ডলারের বিপরীতে টাকা দেবে এবং সেটা যখন আবার ফেরত নিবে তখন ডলারের দাম যেটা হবে মানে বিষয়টা আসলে কিভাবে পদ্ধতিটা কিভাবে হবে বিষয়টা হচ্ছে এভাবে হয় সাধারণত যে ডলারের দাম ইজ ইজ নট ম্যাটেরিয়াল আমি যে দামে কিনলাম বা দিলাম সেই দামে আমি আবার এক্সচেঞ্জ করে নিব অর্থাৎ আমি টাকা দিলাম আমি ডলার নিলাম টাকার উপর ইন্টারেস্ট রেট আর্ন করবে ডলারের উপর ইন্টারেস্ট রেট আর্ন করবে এবং পরবর্তীতে যখন ছয় মাস পরে যদি ফেরত দিতে হয় তখন আমি আবার ওই ইন্টারেস্ট সহকারে ডলারটা দিয়ে দেবো আমি ইন্টারেস্ট সহকারে টাকাটা নিয়ে নিব डॉलर हाथे ডলারের ইনফ্লো বাড়ানোটাই মূল চ্যালেঞ্জ বা যেখানে আসলে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার এই ধরনের একটি পদ্ধতি দিয়ে এটি আসলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো একটা বিষয় কি না যেটি করে হয়তো আমি কোনোভাবে বোঝাতে সক্ষম হব হচ্ছে আমার হয়তো রিজার্ভ কিছুটা আমি বাড়াচ্ছি মানে এটা দিয়ে আসলে অর্থনীতির যে মূল জায়গাটা শক্তিশালী করার জায়গা সেটিতে জোর না দিয়ে এই ধরনের পদ্ধতিতে কেন কেন যেতে হচ্ছে একটা কথা আছে না যে বিপদে পড়লে সবকিছুকেই একটা মনোযোগ দিয়ে দেখে সেটা থেকে কিছু করা যায় কিনা চিন্তা করতে হয় তো এখানে সেটি একটি সাময়িক লিকুইডিটি ডলার লিকুইডিটি দেবে সেন্ট্রাল ব্যাংকে সাময়িক আমি বলবো এটা কিন্তু পারমানেন্ট সলিউশন হতে পারে না বা হবে না তবে যেহেতু সেন্ট্রাল ব্যাংক একটু সংকটের মধ্যে আছে তারা হয়তো মনে করতে পারে যে আমরা যদি একশো মিলিয়ন বা দুশো মিলিয়ন এখান থেকে নিতে পারি বা পাঁচশো মিলিয়ন যদি নিতে পারি তাহলে আমাদের রিজার্ভ ম্যানেজমেন্টে কিছুটা হয়তো সুবিধা হবে এই ক্যান্ডেল থেকে তারা এটা হয়তো দেখছে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখা যে আমি চাইলে পরে তুমি আমাকে দেবে এবং যখন আমার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে আমি তোমাকে ডলারটা ফেরত দিয়ে দেবো তোমার ডলার তোমারই থাকবে কিন্তু সাময়িকভাবে আমার কাছে আমাকে ব্যবহারের অনুমতি 
সকলের রিজার্ভে পরিস্থিতি আছে এবং আইএমএফ এর যে শর্তগুলো আমরা জানি যে গত দ্বিতীয় কিস্তির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সেই শর্ত পূরণ করতে পারিনি তৃতীয় কিস্তির যে অর্থচারের ব্যাপারে আপনি কতটা আশাবাদী মানে এখনকার যে পরিস্থিতি রয়েছে তাতে কি এইটি আসলে সহজে ছাড় পাওয়া যাবে কিনা দেখো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে রিজার্ভ টার্গেটটাই একটা অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে সবে যা শুনছি জানুয়ারি মাসে রিজার্ভ একটু কমে গেছে এবং সরি হ্যাঁ ফেব্রুয়ারি মাসে এখন এন্ড অফ ডিসেম্বরের চাইতে বেশ কম রিজার্ভ আছে এখন এটাকে বাড়াতে হবে বেশ ভালোভাবে বাড়াতে হবে আবার মার্চ মাসের শুরুতে পেমেন্টস আছে আমাদের এশিয়ান ক্লিয়ারিং হাউস একো পেমেন্ট সেই পেমেন্টটাও করতে হবে সেটা করে এক থেকে দেড় বিলিয়ন ডলার ফলে আমাদের তিন তিন বিলিয়ন ডলার বা তারও বেশি হয়তো রিজার্ভ বিল্ড আপ করতে হবে বিটুইন এখন থেকে এন্ড অফ মার্চ পর্যন্ত সেটার কনটেক্সটি হয়তো এই এই সোয়াপ অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং আরও অন্যান্য ডিসবার্সমেন্ট লোন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে কিভাবে তাড়াতাড়ি আনতে পারে সেটা নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো সেটা থাকছে বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো চেষ্টা করবে সেই রিজার্ভ টার্গেটটা মেটানোর জন্য কিন্তু এটা কিন্তু সহজ হবে না কারণ বর্তমান লেভেলটা প্রায় তিন সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার নিচে আছে অলরেডি এবং এক পেমেন্ট সামনে দাঁড়িয়ে আছে এই দুটো ফ্যাক্টর ওভারকাম করা আগামী দেড় মাসের মধ্যে একটু কঠিন হবে ভালো কঠিন সেটি যদি হয় সেক্ষেত্রে তো আমাদের যে রিজার্ভের এখন যে মানে সংকট সেটি তো আরও আরও বাড়বে আমাদের তো একটা ক্যালকুলেশন ছিল যে আমরা এমএফ থেকে এই অর্থটা পাচ্ছি সেটি যদি কোনো কারণে তৃতীয় কৃষ্টিটা দীর্ঘায়িত হয় আমি বলছি না যে কৃষ্টি টাকা পাবে না যেটা আইএমএফ দেখবে যে সরকার কতখানি এফোর্ট দিয়েছে কতখানি রিজার্ভ বিল্ড আপ করতে পেরেছে হয়তো পুরোপুরি পারবে না কিন্তু যদি আংশিক ভাবে পারে ঠেকাছি যেতে পারে সেটা তার অবশ্যই আমলে নিবে এবং অন্য কোন বড় কোন গ্যাপস হয়েছে কিনা রেভিনিউ টার্গেট যদি মিট করতে পারে তাহলে হয়তো রিজার্ভ টার্গেটটাকে তা ওভার রাইট করে দিবে মানে যেটাকে আমরা বলে ওয়েবার করে দিবে ওয়েব করে দিবে তাকে হয়তো আমরা পেয়ে যাবো সরকার তো খুবই আশাবাদী বাংলাদেশ দেলুয়া হয়ে যায়নি অর্থনীতিতে কিছু সংকট ছিল তা কাটিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে দেশ রিজার্ভও বাড়তে শুরু করেছে সকালে সচিবালয় এডিপির ডিরেক্টর জেনারেল তাকেও কনেশির সাথে বৈঠক শেষে এ কথা বলেন তিনি পরে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট ইফাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর এবং জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথেও বৈঠক করেন এই মুহূর্তে সচিবালয়ে আছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি শাহনাজ ইয়াসমিন তার কাছ থেকে আমরা বৈঠকের বিস্তারিত জানতে চাই ইয়াসমিন আপনি নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে এবং আপনি বৈঠক কাভার করেছেন তিনটি বৈঠক হয়েছে আমরা জানি যে সেই তিনটি বৈঠকে আসলে কোন ধরনের আলোচনা হয়েছে এবং আমরা জানি যে যে এই তিনটি গোষ্ঠীর সাথে বা সংস্থার সাথে আসলে বৈঠক হয়েছে তারা প্রত্যেকে আমাদের উন্নয়ন সহযোগী আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকেন তাদের কাছ থেকে নতুনভাবে সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে বা রিজার্ভের বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আশ্বাস পাওয়া গেছে কিনা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে সকালবেলা ঠিক সাড়ে দশটায় এডিবির সাথে বসছিল অর্থমন্ত্রী এরপরে ছিল ইফাদের সাথে তারপরে ছিল জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথে তিনটি বৈঠকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক যে ছিল সংকট সেটা নিয়ে কথা হয়েছে সেটা উত্তরণের পথ কিভাবে বাংলাদেশ পেয়েছে এবং আগামীতে উত্তরণ করবে সেটা নিয়ে কথা হয়েছে এবং এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছিলেন জাপানের রাষ্ট্রদূত কথা বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী যেটা বলছেন খুব পরিষ্কার করে আপনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশ আসলে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায় নাই হয়তো বা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কারণে যে সংকট সারা বিশ্বে ছিল সেটার আছে তো বাংলাদেশে লাগবে সেটা লেগেছিল কিন্তু সেখান থেকে উত্তরণের পথ বাংলাদেশ খুঁজে বের করে সেখান থেকে চেষ্টা করছে বের হওয়ার জন্য রিজার্ভ যেটা ছিল সেটা বাড়ছে দিন দিন এটাও আজকে অর্থমন্ত্রী বললেন যদিও রিজার্ভ নিয়ে এর আগেও তার কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল কিন্তু আগে কত ছিল কতটা বাড়লো সেটা না বললেও উনি খুব আত্মবিশ্বাসের সাথেই বললেন যে রিজার্ভ বাড়ছে এবং বাংলাদেশ যে একটি দুটি দাতা 
সংস্থার উপর নির্ভর করছে না সেটা নিয়ে উনি পরিষ্কার করে জানালেন যে আমরা সবার সাথে সম্পর্ক রেখে আমরা অর্থনৈতিক চালিকাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি জাপানের রাষ্ট্রদূত বের হয়ে কথা বললেন তিনি বলেন যে বাংলাদেশের পাশে সব সময় জাপান ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে আগামী তো থাকবে বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে চায় জাপান আরও বেশি যেটা এখন জাপানের অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আছে আমরা জানি যেটা অবকাঠামো উন্নয়নে অনেক বড় ধরনের বিনিয়োগ জাপান করে আছে সেটা আরও বাড়বে বলে জাপানের রাষ্ট্রদূত বললেন এবং অর্থমন্ত্রী আবারও জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদেরকে বললেন যে জাপান আসলে খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কারণ বাংলাদেশ যে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে বিনিয়োগ করলে যে সেটা ভুল হবে না সেটা যে একটা ভালো পথে যাবে সেটা নিয়ে তারা আত্মবিশ্বাসী জাপান এবং সেজন্য তারা এই সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে চায় এবং এডিবির সাথেও একই বিষয় কথা হচ্ছে আমরা জানি যে এডিবি আমাদের একটি দাতা সংস্থা এবং তাদের সাথে নানা খাতে আমাদের বিনিয়োগের সম্পর্ক আছে সেটা বাড়বে এডিবির যিনি ছিলেন প্রতিনিধি তিনিও বলেছেন এবং যে অর্থমন্ত্রীও বলেছেন যে এই সম্পর্ক বাড়বে কিন্তু সেটা শুধু যে এডিবির উপরে আমাদের নির্ভরশীলতা সেটা থাকবে না অন্যান্য দিকে যেহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক কাটিয়ে ওঠার চেষ্টার পথে বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে আরও বেশি কিভাবে বিভিন্ন দেশ থেকে বিনিয়োগ এনে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শক্তিকে আরও শক্তিশালী করানো যায় সেটা বাড়বে আপনাকে একটু জানিয়েই রাখি অর্থমন্ত্রীর সাথে আজকে পাশাপাশি রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত গিয়েছিলেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাথে সেখানেও আসলে রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে সেটা জোরদার হবে আরও সেটা নিয়েও রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত বের হয়ে সাংবাদিককে বলেছেন যে রাশিয়া বাংলাদেশের পাশে বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে এবং আবার রাশিয়া থেকে আমরা জানি সার আমদানি হয় বাংলাদেশে গম আমদানি হয় এবং বাংলাদেশ থেকে আলু সহ কৃষিপণ্য রাশিয়া নিতে চায় এটা খুব পরিষ্কার করে জানালেন রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত যে বাংলাদেশের যে এত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেটার পাশে থেকে কিভাবে সহযোগী হিসাবে কাজ করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ওবায়দুল কাদের সাথে এবং ওবায়দুল কাদেরও বললেন যে রাশিয়া খুবই আগ্রহী দেখাচ্ছে আমাদেরকে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট খাতে বিনিয়োগের জন্য শাহাদাত এটাই তো ছিল আসলে অর্থমন্ত্রীর সাথে বৈঠক এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রদের সাথে বৈঠকের বিষয় জিয়াসমিন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত বৈঠক সম্পর্কে জানলাম ওই বিষয়ে আমাদের অতিথি রয়েছেন একজন তার সাথে কথা বলতে চাই ডক্টর হাসান এইচ মুসুর আপনাকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আপনি শুনলেন যে অর্থমন্ত্রী আজকে তিনটি বৈঠক করেছেন এবং তিনটি বৈঠকে আসলে উন্নয়ন সহযোগী যে সংস্থাগুলো আছে তাদের সাথে কথা হয়েছে জাপানের রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা হয়েছে জাপান বিশেষ করে বাংলাদেশে অনেক আগ্রহী বরাবরের মতোই আগ্রহী আগ্রহ প্রকাশ করছে এডিপি এডিপিও বলছে যে তারা আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পে হয়তো অর্থায়ন করতে চায় কিন্তু আমরা সম্প্রতি একটি খবর শুনেছি যে আমাদের যে মেট্রো রেল প্রকল্পে যে এডিপির যে বিনিয়োগ সেখানে আসলে তারা কিছুটা অর্থায়ন কমানোর একটা ইঙ্গিত দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সেটি আসলে কেন হচ্ছে এবং এই যে নতুনভাবে অর্থমন্ত্রী আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন অর্থমন্ত্রী খুব ডাইনামিকভাবে বিভিন্ন প্রতিদিনই বৈঠকগুলো করছেন এবং তিনি চেষ্টা করছেন অর্থনীতির এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সেই জায়গাগুলোতে নতুনভাবে আমরা একটা সম্ভাবনা জায়গা দেখছি কি না যে এই যে নির্বাচন নিয়ে যে ধোঁয়াশা ছিল যে সংকট ছিল সেই জায়গাটা থেকে বের হয়ে এখন উন্নয়ন সহযোগীরা আবারও আমাদের কাছে হয়তো আমাদের অর্থনীতিতে আবারও সেই আস্থার জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছে কি না এটা অবশ্য ঠিক যে নতুন সরকার গঠন হয়েছে নতুন সরকারকে প্রায় সবাই মোটামুটি ভাবে স্বীকৃতি তো দিয়েছে প্লাস সহযোগিতার হাতও বাড়িয়ে দিয়েছে সবাই আর এখন ইস্যুটা হচ্ছে যে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকার কিভাবে এই সাহায্য সহযোগিতা ব্যবহার করতে পারে এবং নিজের যে অভ্যন্তরীণ যে সমস্যাগুলো আছে কিভাবে সেগুলো প্রবার কাম করতে পারে এখানে সমস্যা তো আমরা যেটা নিয়ে আলাপ করছিলাম রিজার্ভের একটা সমস্যা আছে এক্সচেঞ্জের ম্যানেজমেন্টের সমস্যা আছে আমাদের ব্যাংকিং খাতে বড় রকমের সমস্যা আছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে পদক্ষেপ নেন নাই কিন্তু ঘোষণা করা হয়েছে এবং এই জায়গাগুলোতে কাজ করতে হবে ব্যাপকভাবে রাজস্বের কথা এখনো বেশি শোনা যাচ্ছেন কিন্তু রাজস্ব নিয়ে বড় রকমের চিন্তা হবে না বড় রকমের পরিবর্তন করতে হবে তা না হলে কিন্তু আমরা এই ফাইন্যান্সিং লোকাল ফাইন্যান্সিং যদি না পারি তাহলে আমরা ডলার ফাইন্যান্সিং কিভাবে করতে পারব তো এই 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 সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু করার সময় এখন ডাইনামিজম দেখানোর সময় এখন এইটাই সুযোগ এবং বিদেশিরা আমাদেরকে সহায়তা করবে কিন্তু কাজটা তো আমাদেরই করতে হবে
জি সেখানে আপনি আগামী দিনে আসলে বাংলাদেশের এই যেটি বলছিলাম যে মেট্রো রেল প্রকল্পে অর্থায়ন কমানোর ঘোষণা দিয়েছে এডিবি এটিকে একটু আশঙ্কিত কিনা কারণ আমাদের মেট্রো রেলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প যেটি এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেই মতিঝিল পর্যন্ত যেই প্রকল্পটি এমআরটি ফাইভের যে কাজটি হয়েছে সেটি খুবই কার্যকর এবং এখন পর্যন্ত গণপরিবহন খাতে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে যতটা এই যে মেট্রো রেলের যে প্রকল্পটি যদি দীর্ঘায়িত হয় অর্থায়নের কারণে সেটি আমাদের অবকাঠামো বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় তো নিশ্চয়ই একটি বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে এখন সমস্যা আমার কাছে মনে হয় যে সমস্যা হচ্ছে জাপান নয় সমস্যা হতে আপনি কারণ আমরা এর আগে কি করেছি মাতারবাড়ি যে পোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের পঁচাত্তর শতাংশ অর্থ আমরা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি তার ব্যবহার করতে পারেনি পোর্টে ফেরত চলে গেল এটা এটা কিন্তু কয়েক অনেক হাজার কোটি টাকা অর্থ আমরা ফেরত দিয়ে দিলাম ঠিক একইভাবে আমার কাছে মনে হয় যে মেট্রো রেলের যে কাজ যে গতি আমি পাঁচ ছয় নম্বর লাইনের কথা বলছি না আমি পাঁচ নম্বর এবং এক নম্বর লাইনের কথা বলছি যে দুটো প্রকল্প নতুন করে শুরু হচ্ছে এটা কিন্তু এখনো পুরোপুরি গতিশীলতা পায় নাই এখনো সয়েল টেস্টিংই হচ্ছে ওই পর্যায়ে আছে কাজে অনেক টাকাই হতো আপাতত ফেরত দিতে হবে আবার নতুন বাজেটে নতুন করে আবার টাকা আনতে হবে এটা একটা দিক আর সরকারের যে কাউন্টারপার্ট অর্থ অর্থাৎ সরকারের তো কিছু অর্থ এখানে দিতে হবে সেটাও যদি সরকার না দিতে পারে সেটাও কিন্তু প্রকল্পকে দীর্ঘায়িত করবে এবং বিদেশি অর্থের ছাড় গ্রহণে আমাদেরকে বিলম্বিত বা বিলম্বনায় ফেলবে তো এই জায়গাটায় নজর দিতে হবে সরকারকে আমি মনে করি যে আমাদের দিকটা আগে গুছিয়ে দিতে হবে যাতে খুব দ্রুততার সাথে আমরা এই আন্ডারগ্রাউন্ড এখনকার প্রকল্পগুলো কিন্তু হবে আন্ডারগ্রাউন্ড এটা একটা আমাদের জন্য একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে সেই নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা কিভাবে এই দুটো প্রকল্প এক এবং পাঁচ মেট্রো রেল লাইন এটাকে আমরা আগিয়ে নিতে পারি সেটা নিয়ে সরকারকে খুব মনোযোগ দিয়ে এটা বাস্তবায়ন দিকটা দেখতে হবে টাকা যেন ফেরত না যায় আমরা চাই এই মূল্যবান অর্থ আমাদের দেশে ব্যবহৃত হোক একটা লাইনের মাধ্যমে আমরা বেনিফিট পাওয়া শুরু করেছি ওই লাইনের এখনো পুরোপুরি পটেন্সিয়াল হয় নাই ওখানে পাঁচ লক্ষ লোক ফুল সার্ভিস যখন যাবে পাঁচ লক্ষ লোক দিনে যাতায়াত করবে বর্তমানে দুই লক্ষের উপর যাতায়াত করছে তো এটা পটেন্সিয়াল এখন আরও দ্বিগুণ আর নতুন লাইনগুলো আনলে পরে আমি মনে করি যে আমরা একটা ভালো দিকে যাব কিন্তু কাজটা আমাদের করতে হবে जी सर आप सबशेष एक प्रश्न करते चाहिए अन्य एक प्रसंगे जो रिपोर्ट की देखिल शुरूते ही प्रधानमंत्री गतकाल एक निर्देशना दिए जी आई पन्नर क्षेत्र जाते बस तत्परता देखान है ये तत्परता आसने क्या एत दिन देखाते पर पण्य कैन भारत जी आई हिसेबे ता स्वीकृति निच्चे और से जैटा एरपर रेसपन्स कर देखीजे भारत क्योंकि चारशरों बसि जी आई पन्न्य रहा है और जार्मानी तो अपनी जानें एक लक्षरों बसि ए रखम विभिन्न देशे क्यों अनेक बेसि पण्य रहा है आप जगह मात्र एन पर्त एक पण्य के जी आई अंतर्भुक्त करते पे जेखने अनेक पण्य एख बे रे ग से जैटा तो गाफिलती जैटा क्यों हमें से भावे जो संस्थागुलू आ मानसिकारदस्य এ তো কয়েকদিনের ব্যাপার যে আমরা এই পার্শ্ব পণ্যকে আমরা জি আই হিসেবে ডিক্লেয়ার করার জন্য গ্রহণ করবো সেটা কোন কোন পার্শ্ব পণ্য হতে পারে দেখুন খুঁজে 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 বের করে নিয়ে আসুন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কোথাকার কাঁচাগোল্লা নাটাগোড়ের কাঁচাগোল্লা উমুক্ত যেগুলো বিখ্যাত বিখ্যাত জিনিস আছে সেগুলোকে কেন আমরা দেরি করছি তো এই জায়গাটা আমি মনে করি যে সেটা অবশ্যই সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং গাফিলতিই দায়ী এটাকে একটু জোরদার করতে করা খুব বড় কিছু কাজ নয় এটা একটু সাংবাদ মাধ্যমে জানিয়ে দিলে লোকাল লোকেরা এসে এক টেলিফোনের মাধ্যমে বা একটা প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করে তারা বলবে যে আমরা এই ধরনের পণ্য আমাদের লোকালে আছে আমরা সেটাকে এখানে লিস্টেড করতে চাই তো সে তার লোকাল পার্টিসিপেশনটা কিন্তু আমাকে আনতে হবে এই ঢাকায় বসে বসে তো এই কাজটা করা সম্ভব নয় পুরোপুরিভাবে 
আর কোন একটা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় এ সবাইকে জানাতে হবে যে আপনাদের পণ্য থাকলে স্পেশাল কোন কোয়ালিটি যদি স্পেশাল কোন লোকালিটিতে থাকে সেটা আমাদের কাছে নিয়ে আসুন আমরা দেখি সেটাকে আমরা আমাদের বাংলাদেশের একটা গর্বিত পণ্য হিসেবে আমরা সেটাকে চিহ্নিত করে বিদেশীদের কাছে তুলে ধরতে পারি দুই পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে পারি কিনা এই যে এই কাজটা আসলে একটি তো একটি প্রতিষ্ঠান কিন্তু আছে জি আই পণ পণ্যের পেটেন্ট নিয়ে কাজ করার জন্য কিন্তু সেই জায়গাটাতে কেন প্রধানমন্ত্রীকে বলতে হচ্ছে যে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে দিতে হচ্ছে যে আপনারা এটা কথা হলো যে তারা এতদিন কি করেছেন তারা জনগণকে কি জানিয়েছেন যে তাদের প্রত্যেকটা অঞ্চলের খাবার নিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং একটা সিরিজ অফ মিটিং করে করে ঠিক করে দেওয়া যে আমরা কোন কোন পণ্যের উপর আমরা ফোকাসটা দেবো আমরা সেটা পাঁচশো হোক বা পঞ্চাশ দুশো হোক একশো হোক যেটাই হোক না কেন সংখ্যা সেই কোনো সংখ্যাকে আগে ট্যাকেল করবো পরবর্তীতে আবার সংখ্যাটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করব সেই আমার মনে হয় না যে এটা যে টাস্ক ফোর্স আছে হয় তারা অপদার্থ অথবা তারা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করছেন এবং তাদেরকে একটু ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিতে হবে जी अवश्य निश्चय से धक्का निश्चय गतकाल तरा पे अवश्य आशा करब जो तरह निजे स्वप्रणोदित क्ज करबें जी सर कि गणमाम एक रोल आज गणमाम सरकार के धक्का दी हमें आशा करी सरकार जो जेगे उठे अवश्य गणमाम से दायित्व पालन कर बराबर मत आपके असंख्य धन्यवाद सर हम समय देर धन्यवाद দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডক্টর আসান এইচ মনসুরের সাথে তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম ডলার সংকট টাকা এবং ডলারের অদলবদল জিআই পণ্য এবং যে সচিবালয়ে কথা বলছিলেন অর্থমন্ত্রী এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে তাদের বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলছিলেন এই মুহূর্তে আমরা চলে যাচ্ছি অন্যান্য সংবাদে ভূমি মালিকের উৎসকর পনেরো শতাংশের পরিবর্তে চার শতাংশে নামিয়ে আনার দাবি জানিয়েছে রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ রিহ্যাব রোববার রাজধানীর রাজস্ব ভবনে অনুষ্ঠিত প্রাক বাজেট আলোচনায় সংস্থাটির পক্ষ থেকে এনবিআরের কাছে এই দাবি জানানো হয় এ সময় রিহাব প্রশাসক ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জান্নাতুল ফেরদোস বলেন জমির উচ্চ মূল্য ও নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ডেভেলপারের ডেভেলপারদের মুনাফা হ্রাস পেয়েছে এ অবস্থায় গৃহায়ন শিল্পের উদ্যোক্তাদের আয়কর কমানো জরুরি বলে মনে করেন তিনি ফ্ল্যাট ও প্লট নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কর কমিয়ে সাত শতাংশ করার দাবিও জানায় রিহ্যাব এ সময় উৎসে কর কমানোর দাবি জানায় স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যাসোসিয়েশনও সংস্থাগুলোর এসব দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান জমির অতি উচ্চ মূল্য এবং নির্মাণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির কারণে ডেভেলপারের মুনাফা হ্রাস পাওয়ায় আয়করের পরিমাণ যৌক্তিক পর্যায়ে নামি নিয়ে অপরিহার্য হয়ে পড়ছে এবং আবাসন শিল্পে এখন উল্লেখযোগ্য কোনো বিনিয়োগ হচ্ছে না ফলে নতুন করে আবাসন খাত আরও সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জমির মালিকের জন্য নির্ধারিত পনেরো পার্সেন্ট উৎসে কর কমিয়ে চার শতাংশ আমরা প্রস্তাব করছি কতটুকু যদি আপনি নো ভ্যালিডেড প্রোডাক্ট পান আপনাকে অবভিয়াসলি যাইতে হবে ওনাদের মতো হয়তো রপ্তানি বাড়াতে বাজার সম্প্রসারণ এবং পণ্যের বহুমুখীকরণে ব্যবসায়ীদের আরো মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মান বজায় রেখে বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে ব্যবসায়ীদের রোববার বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন বিজিএমই এর নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে এ কথা বলেন তিনি এ সময় বৈশ্বিক সংকটে পোশাক শিল্পের উপর নেতিবাচক প্রভাবের কথা প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন বিজিএমই এর নেতৃবৃন্দ এমন বাস্তবতায় সরকারের পক্ষ থেকে তাদের যতটুকু সম্ভব সহযোগিতার আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী নিচল ডাটা বিজনেস আওয়ারের সময় হলো একটা বিরতির ফির বসিয়ার বাজারের আপডেট ও ব্যবসা বাণিজ্যের আরো খবর নিয়ে সাথে থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারে সাথে আছি হোসাইন শাহাদাদ এবারে জানাবো শেয়ার বাজারের খবর গত কয়েক সপ্তাহের যে ধারাবাহিকতায় সে ধারাবাহিকতায় আজও ইতিবাচক ধারায় লেনদেন চলছে দেশের পুঁজিবাজারে এই মুহূর্তে আমরা সরাসরি যেতে চাই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসির ওয়েবসাইটে সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি অর্থাৎ লেনদেনের সবশেষ পরিস্থিতি জানতে যেটি বলছিলাম যে গত কয়েক দিনের যেই ধারাবাহিক ইতিবাচক ধারা সেখান থেকে আজকে কিছুটা আমরা 
পতন দেখতে পাচ্ছি তবে সূচকে বিশেষ করে ডিএসসি যে প্রধান সূচক সেই সূচকের 25 পয়েন্ট কমেছে এবং অবস্থান করছে 6421 পয়েন্টে ডিএসসি সরি ইনডেক্সও কিছুটা কমেছে ডিএস 30 কমেছে 2.9 পয়েন্টের মতো অবস্থান করছে 2162 পয়েন্টে এটি বলে রাখি যে গত অন্তত এক মাস ধরে আসলে ফ্লোর প্রাইস উঠিয়ে দেওয়ার পর থেকে পুঁজিবাজারে যে ইতিবাচক ধারা আমরা দেখছি যে লেন সূচকের বড় প্রতিদিনই আমরা বড় ধরনের উত্থান দেখেছি এবং লেনদেন কিন্তু 1500 কোটি টাকারও বেশি লেনদেন ধারাবাহিকভাবে হয়েছে গত গত দুই দিনে 1800 কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে এবং আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি 1270 কোটি টাকা এখন পর্যন্ত লেনদেন হয়েছে সেটি 1500 কোটি টাকা নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবে নিঃসন্দেহে বলা যায় এই যে আজকের যে আসলে সূচকের যে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা এটি আসলে খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখবেন নিশ্চয়ই বিশ্লেষকরা কারণ পুঁজিবাজারে আসলে সূচকের উত্থান পতন এটি খুবই স্বাভাবিক प्रक्रिया जेखने खूब है तो आगामी कल आप रो आम्रा देखते पावो पूजी बाजारे जे जे धारा भाई उत्थान शेटी है तो आप रो कल के देखा जाए एक ही नहीं आश्चर्य जेटी शॉप जे बेशी काज कोरा चाहे आम्रा गौतो का एक दिन एक जो दी आम्रा बाजार विस्लेषण कोरी शेखने देखते पावो शॉप जे बेशी बैंक खातेर शेयर दाम बेरा चे इटी एक टिकू भालो खबर बांग्लादेश जे बैंकिंग खातेर जे अनुस्था एवं अनियम चोल चे शे अनियो मेर शोमोए आश्चर्य बैंकिंग खातेर इधर ने पूजी बाजारे जे लेनदेन बात चे शे टी आश्चर्य अवश्य भालो खबर पूजी बाजारे जोनो शे टी आशा करी जे अब बहुत थक बे आज के जी दशक पूजी बाजार पर हम रा जानते चाहे मुद्रा शॉर्ट नो रूपार बाजार के अपडेट और दौड़ता हम शुरू ते ये मुद्रा बाजार पर स्थिति मुद्रा बिनिमय मूल्य सोनाली बैंक थे के जेतो तो हम रा पहले ही आज के जी दामे मार्किंग डॉलर के ना होते हैं शेटी एक्शन चौदह टका ही तरह किंचे एक्शन पनोटा के बिक्री करते हैं यूरो एक्शन आठ বিক্রি করছে সোনালী ব্যাংক তবে অন্যান্য যে সব ব্যাংক রয়েছে বাণিজ্যিক ব্যাংক তার সেই ক্ষেত্রে কিছুটা কম বেশি কিন্তু এই মুদ্রা ক্ষেত্রে হতে পারে মুদ্রার পর এবার স্বর্ণের দরদাম জানাবো স্বর্ণ রেকর্ড দামে কিন্তু স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনারা জানেন গত অন্তত 6 মাসে স্বর্ণের বিশাল দামের ঊর্ধ্বগতি আমরা লক্ষ্য করেছি বৈশ্বিক আসলে যে আর্থিক সংকট চলছে সেই অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব কিন্তু স্বর্ণের দামে পড়েছে 22 ক্যারেট স্বর্ণ এই মুহূর্তে দাম প্রতি গ্রামের দাম পড়ছে 9490 টাকা এবং ভরিতে 1 লক্ষ 10653 টাকা 21 ক্যারেট স্বর্ণ কিনতে গুনতে হবে আপনাকে 9060 টাকা প্রতি গ্রামে এবং ভরিতে 1 লক্ষ 5639 টাকা 18 ক্যারেট স্বর্ণের দাম পড়বে প্রতি ভরি 90539 টাকা এবং সনাতন शॉर्ट नो गुंते हाँ बे गुं किन्हें किन्ते गुंते हाँ बे पचास तरह जट टकर बेशी शॉर्ट नेर पर रुपार दौर दम जाना बो अपुरी बोलती तो दामी रुपा बिक्री होती है बाईस करेट रुपा ये मोटे पोती भोरी दो हजार आठ नौ बूटा का पाव जाती है कुछ करेट क्षेत्रों से डी दो हजार पांच टका आठ रो के रुपा छोट अब रोशन को तो जनता से निचोल टटा बिजनेस आ रहे हैं। ये बारे जाना बहुत बंदर पानी चर खबर। दिर्घ उन्नत बच्चों पर आप आरो बांग्लादेशी राजशाही और भारतीय मुर्शिदा बादे नौ बंदर चालू हुलो। आज ये रानुष्ठानी उद्भवन करे नौ पुरी बहन प्रतिमंत्री खालिद महमूद चौधरी उद्भवने पर तुलन রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার সুলতানগঞ্জ থেকে পদ্মার ওপারে ভারতের মুর্শিদাবাদের ময়ান বন্দরে পণ্য আনা নেওয়া করা হবে এখান থেকে ফলে প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে আমদানি রপ্তানি বাড়ার পাশাপাশি সময় ও খরচ কমবে প্রাথমিক পর্যায়ে এই পথে ভারত থেকে সিমেন্ট তৈরির কাঁচামাল পাথর মার্বেল খনিজ বালু ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য বাংলাদেশে আসবে রপ্তানি হবে মাছ পর্যাপ্ত পণ্য ছাড়াও বিভিন্ন কৃষি পণ্য এবারে জনবদে শিল্প ও বাণিজ্যের খবর
দেশে চা উৎপাদনে 170 বছরের রেকর্ড ভেঙে সৃষ্টি হলো নতুন ইতিহাসের সংশ্লিষ্টরা বলছেন সঠিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ফলে মিলেছে এমন সাফল্য তবে উৎপাদন বাড়লেও চা এর দাম কমেনি বলে অভিযোগ বাগান মালিক ও শ্রমিকদের এজন্য চোরাই পথে নিম্নমানের চা এ বাজার সয়লাব হওয়াকে দুশ্চিন্তা তারা শেখ সিরাজুল ইসলাম সিরাজের তথ্য ছবিতে রেক্স রিপোর্ট দুটি পাতা একটি কুড়িতে নতুন সম্ভাবনার গল্প যে গল্পে তৈরি হলো এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাস দুই সালে চা বাগান থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় দশ কোটি বিশ লাখ কেজি কিন্তু উৎপাদন বেড়ে হয়েছে দশ কোটি উনত্রিশ লাখ যা একশো সত্তর বছরের মধ্যে নতুন রেকর্ড উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও বাড়েনি চায়ের দাম সংশ্লিষ্টরা বলছেন চা উৎপাদনের রেকর্ড হলেও দিন দিন বাড়ছে খরচ সেই সাথে চোরাই পথে আসা নিম্নমানের চায়ে বাজার ছয়লাভ তাই দুশ্চিন্তা কাটেনি তাদের বাজারে আসার ফলে আমরা বারো চা গুলা পর্যাপ্ত দাম পাচ্ছে না কর্তৃপক্ষ বলছে চা চাষে প্রণোদনার পাশাপাশি নানা ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হয়েছে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের চা আমাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল একশো দুই মিলিয়ন কেজি আমরা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারছি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে দেশে একশো আটষট্টি চা বাগান রয়েছে আর চায়ের চাহিদা রয়েছে প্রায় সাড়ে নয় কোটি কেজি যশোরের গতখালের ফুল বাজার সারা দেশে যে ফুল বিক্রি হয় তার সত্তর শতাংশ সরবরাহ করা হয় যশোরের এই গতখালি থেকে ফুলের রাজধানী খ্যাত এই বাজার এখন বসন্ত আর ভালোবাসা দিবসকে ঘিরে জমে উঠেছে মৌসুমের শুরুতে বৈরি আবহাওয়ার কারণে উৎপাদন কম হলেও বাজারে ভালো দাম পাওয়া আর আশাবাদী ফুল চাষীরা যশোর থেকে বুলবুল শহীদ খান হিমেলের তথ্য ছবিতে রেক্স রিপোর্ট পয়লা ফাল্গুন ভালোবাসা দিবস আর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘিরে জমে উঠেছে যশোরের গতখালি ফুলের বাজার তিন দিবস ঘিরে বাজারে প্রতিটি গোলাপ বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা চায়না গোলাপ চল্লিশ গ্ল্যাডিউলাস সতেরো থেকে আঠারো টাকা যার বেড়া পনেরো থেকে ষোলো রজনীগন্ধার দাম এর চেয়ে কম তবে গাঁদা ফুল প্রতি হাজার তিনশো থেকে আটশো টাকা এবছর বৈরি আবহাওয়ায় সরবরাহ কম তবে দাম ভালো হওয়ায় ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার আশায় চাষিরা স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কণ্ঠেও একই সুর আমাদের কৃষকদের কিন্তু বাজার মূল্য তারা পাচ্ছে এক হাজার কোটি টাকার যে বছর ব্যাপী যে একটা আমাদের বাণিজ্য ষোলো বছর আজ ব্যবসা লাইভই নজির বিহীন দাম যেহেতু গোলাপের পিস যাচ্ছে আপনার চব্বিশ থেকে পঁচিশ টাকা ছাব্বিশ টাকা পর্যন্ত পাইকাররা বলছেন এখানকার ফুলের কদর দেশব্যাপী চলতি মৌসুমেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হবে ফুল এখান থেকে ফুল সারা বাংলাদেশেই যায় ঢাকা চট্টগ্রাম এবং বিভিন্ন জেলা শহরে আমি পাঠাই বগুড়া এবং বরিশালে আগামী দুইটি অনুষ্ঠান আছে আশা করছি আমরা অনুষ্ঠানকে ঘিরে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে এবছর বসন্ত ও ভালোবাসা দিবসকে ঘিরে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে চল্লিশ কোটি টাকা मुस्लिम प्रधान देश गाजा इसराइल हमला के केंद्र कर बटर आहवान एस बी जार प्रभाव में बहुजात अनेक कम्पान बिक्री कमे गत बचर शेष प्रान इंदोनेशिया यूनिलिभारे पन्न्य बिक्री प्राय पंद्रह शतांश कमे एशियार बीस कोटी जनसंख्यार देश हिसाब से ইন্দোনেশিয়ায় এই পণ্যের বাজার ক্রমবর্ধমান হিসেবে পরিচিত কিন্তু গত বছরের শেষ প্রান্তিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্রেতা হারিয়েছে এই কোম্পানি বিক্রি কমেছে প্রায় পনেরো শতাংশ
এছিল নিটল টাটা বিজনেস আওয়ারের আজকের আয়োজনে ব্যবসা বাণিজ্যের সবশেষ খবর ও খবরের বিশ্লেষণ জানতে চোখ রাখুন রবি থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর একটায় বিজনেস আওয়ারে এছাড়া রাত নয়টায় বিজনেস এক্সপ্রেস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে